ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഓപ്സ് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ സെവൻ ഓബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് ക്ലാസ്സസ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് അൻകാപ്സുലേഷൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പോളിമോർഫിസം ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് ആൻഡ് മെസ്സേജ് പാസിങ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഓബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് എ റിയൽ വേൾഡ് ആൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് പെൻ ഈസ് എൻ ആൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് എൻ ആൻറ്റിറ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ ആൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എൻ റിയൽ വേൾഡ് തിങ് ദെൻ ഇൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ആൻറ്റിറ്റി എനിക്ക് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇറ്റ്സ് എൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് എ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാറിന് കളറുണ്ട് മോഡലുണ്ട് ദെൻ അതിനെന്തുണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ദെൻ മൂവ് ദെൻ സ്റ്റോപ്പ് ദീസ് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇഫ് ഇഫ് ഈ കൺസിഡർ നമ്മളൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സിനകത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ആപ്പിൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റാണ് മാങ്കോ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മളതിന് മെയിൻലി പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ കാർ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് കാർസ് ഉണ്ട് മാരുതി കാറുണ്ട് ഓഡി കാറുണ്ട് ബെൻസ് കാറുണ്ട് സോ ദ സാർ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് എൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് അൻകാപ്സുലേഷൻ ഹിയർ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹൈഡിങ് ദ അൺവാണ്ടഡ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഗിവിങ് റിലവൻ്റ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡാറ്റേനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റേഴ്സിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരും എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫോൺ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ലുക്ക് മാത്രമേ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റും കീപാഡ് ബട്ട് കീപാഡ് ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും ഫോർ ഡയലിങ് നമ്പർ അപ്പം ഇത്ര മാത്രം നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുള്ളൂ ആബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ അൺവാണ്ടഡ് ഡാറ്റാസിനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കും നെക്സ്റ്റ് അൻകാപ്സുലേഷൻ അൻകാപ്സുലേഷൻ മീൻസ് ഹൈഡിങ് ദ കോഡ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഡാറ്റ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് അതായത് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കും എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഫോണ് ഫോണിൻ്റെ അകത്തിൽ കീപ് കീപാഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കീപാഡ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇന്നർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് വൺ ക്ലാസ് അക്വയേഴ്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എനത്തർ ക്ലാസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അതായത് ഒരു ഒബ്ജ ഒരു ക്ലാസ് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാരൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അക്വയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വൈ വി ആർ യൂസിങ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ഐഡിയ ഓഫ് ഫോർ റിയൂസബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻസിബിലിറ്റി നമുക്ക് വീണ്ടും റിയൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഗ്രാൻഡ് പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് പാരൻറ്റ് ക്ലാസ് ദെൻ പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ചൈൽഡ് ക്ലാസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് പാരൻറ്റ് ക്ലാസ്സിന് ബേസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയും ദെൻ ആ ബേസ
ഒരു പേഴ്സണെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ എ കോളേജ് പേഴ്സൺ ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദെൻ ഇൻ എ ബസ് ആ പേഴ്സൺ ഈസ് എ പാസഞ്ചർ ആൻഡ് ഇൻ എ ഷോപ്പ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് എ കസ്റ്റമർ ഇൻ ഹൗസ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് എ ചൈൽഡ് ദീസ് ആർ ദ മെനി ഫോംസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ പേഴ്സൻ്റെ പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ദെൻ ഷെയ്പ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിങ് ഉണ്ട് റിയൽ വേൾഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് ദ ഷെയ്പ്പ് പല ടൈപ്സ് മെനി ഫോംസ് ഓഫ് ഷെയ്പ്സ് ഉണ്ട് സർക്കിൾ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് സ്ക്വയർ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മെനി ഫോംസ് ഉണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലൈറ്റ് ബൈൻഡിങ് ബൈൻഡിങ് റെഫർ ടു ദ ലിങ്കിങ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ കോൾ ടു കോൾ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു കോൾ അതായത് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ കോളിലോട്ടേക്ക് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിലായിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് മെസ്സേജ് പാസിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സിന് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മോർ ദാൻ വൺ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒബ്ജെക്ട്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് പേഴ്സണിന് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ ഈ പോസിബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഡിഫൈൻ ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ദ ബിഹേവ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അതിനകത്ത് ഒബ്ജെക്റ്റും അതിൻ്റെ ബിഹേവിയറും വെച്ചിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫ്രം ക്ലാസ് ഡെഫിനേഷൻ ആ ക്ലാസ് ഡെഫിനേഷനകത്ത് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെൻ തേർഡ് വൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആ ഒബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തും എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഫോർ സെൻഡിങ് ആൻഡ് റിസീവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് സോ ഇവിടെയും സെയിം ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻഡ് ആൻഡ് റിസീവ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ യൂസ് ചെയ്യുക